חברים, שלום לכולם, ברוכים הבאים, ומשמח מאוד לפגוש את כל האנשים הטובים האלה שמגיעים לערב המיוחד הזה. So first of all, thank you everyone for being here. It's very, uh, it's very powerful and, in, for, and empowering to see all these important people who are coming today. אני רוצה לומר שהבעיה הגדולה שאיתה אנחנו מתמודדים זה לא ערביי ישראל ולא הפלסטינים. I want to say that the big challenge that we are facing today is not the Arabs of Israel, the Israeli Arabs, and not the Palestinians. הבעיה הגדולה שאנחנו מתמודדים זה שחלקים גדולים מהציבור היהודי בישראל לא מאמינים בצדקת דרכנו. The big problem that we are facing today is that many parts of the Israeli public do not believe in our right, in the right of our way. חלקים גדולים בציבור בישראל לא מאמינים שיהודה ושומרון שייכת לעם היהודי. Big parts of the public and the society in the state of Israel, in Israel, do not believe that Judea and Samaria belong to us. חלק, חלקים מהם מעדיפים להתעלם מההיסטוריה, להתעלם מהמורשת, להתעלם מהמציאות והעובדות, כדי לספר סיפור שהוא סיפור לא אמיתי, לא נכון, ולמרבה ההפתעה גם לא מצליח. Part of them want to ignore the history, to ignore the heritage, to ignore the facts, to ignore the reality, and create a false and fake reality, a fake story. אני מחזיק פה בכיס, הראיתי את זה אתמול בכנס של בשבע, מוצר מדהים, טבעת מלפני אלפיים שנה. שנמצאה ביהודה ושומרון. I'm holding here a, an artifact that I presented also at the Jerusalem conference, a ring, לפני כמה שנים? אלפיים שנה, אלף שמונה מאות. 1,800 years ago it was found in Judea and Samaria. על הטבעת הזו, שאני לא יודע מה המחיר שלה, אם בכלל יש לה מחיר, טבעת שנמצאה בהר גריזים, כתוב במפורש, י"ה, ו"ה, אחד. השם אחד. On this ring which was found near uh, the community of Herbacha, near the tomb of Joseph, uh, it is said the name of Hashem, name of God, is one. God is one on this ring. זה לא כתוב בערבית, זה לא כתוב במוסלמית, זה כתוב בעברית, אתם יכולים לבוא ולראות את זה. It's not written in Arabic, it's not written in any Muslim language. Uh, other language, it is written in Hebrew and you could come see this soon. It's the original ring. When we don't talk about our identity, when we don't talk about our history, we are disconnecting from ourselves. And this is not הוא לא הביא שלום. And this disconnect does not bring peace. In Oslo, it's exactly this disconnect that created something that was far from peace. שקר אין לו רגליים, שקר לא מצליח לעבוד. A lie will never work. Falsehood never works. לעומת אוסלו, בשבוע שעבר הייתי באחת ממדינות ערב, אני לא אגיד בינתיים את שמה. As opposed to what we have felt and experienced in the Oslo agreements last week, I was in an Arab country, which I will not uh, disclose which one. And I set out clearly that the land of Israel belongs to the people of Israel. And surprisingly, this didn't deter the people who heard it there in this Arab state. rather connected them to my message, to what I was saying. They're willing to do projects, projects together in cooperation with the ministry. Projects would tell the history, the heritage, the story of the Jewish people. When I went out of there, I said to myself, they're not the problem, we're the problem. We're not 
וכמה שהארץ הזו היא שלנו. We're not proud enough of, each, of ourselves, we're not happy enough with our own identity, we don't understand what we have, how much good we have with the fact that the land is in our hands. בישראל היה סופר שנפטר לא מזמן, קראו לו עמוס עוז. באחד הספרים שלו הוא, הוא סיפר ש, שהוא ציוני, אבל הוא ציוני עצוב. ואני רוצה לומר לו, אנחנו ציונים אוהבי ארץ ישראל ואנחנו ציונים שמחים. An Israeli author from the left, Amos Oz, who passed away, wrote once that he is a Zionist, but he is a sad Zionist. And I want to tell him, says uh, Minister Eliyahu, we are happy Zionists, very happy and uh, uh, full of happiness. And that, that really is a story. We're proud of the country. We are also proud of our brothers that are here in the United States. We're proud of our army. Especially when it fights against our enemy. ואנחנו גאים גם בשורשים העמוקים שלנו, שהשורשים שלנו זה בעצם מתחיל אצלכם כל אחד ואחד בהורים שלו וכל אחד ואחד בסבים והסבתות שלו וזה ממשיך לחנה סנש ולחנה אימא של שמואל We're proud of our roots, we're proud of our roots that also begin with each and every one of you with the roots of your, your parents, your grandparents, great-grandparents, if it is the story of Chana Senesh, if it is the story of Chana from the Bible. Whoever is connected to the roots can flourish, can develop. Thank you for very much. for what you are doing here. Good evening to everyone. Bye.